நண்பர்களே நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூறு பால் கிரிக்கெட் வந்து வந்தாச்சு ஆரம்பத்தில் வந்து டெஸ்ட் போட்டி இருந்துச்சு அதன் பிறகு ஒரு நாள் போட்டி வந்துச்சு அப்போ டி டுவெண்ட்டி வந்துச்சு இப்போ வந்து நூறு பால் கிரிக்கெட் அப்படின்னு புதுசாக ஒரு விஷயம் வந்து வந்திருக்கு இந்த நூறு பால் கிரிக்கெட் லீக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூலையில் வந்து இங்கிலாந்தில் வந்து நடக்குது தி ஹண்ட்ரட் லீக் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து நடக்குது இதை பற்றி இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில விதிமுறைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு இன்னிங்ஸுக்கு வந்து நூறு பால்கள் மட்டும்தான் வந்து வீசுவாங்க பத்து பாலுக்கு ஒரு முறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்ஸ்மேன்கள் வந்து இடம் மாறிப்பாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஓவர் முடிஞ்சதுன்னா பேட்ஸ்மேன்கள் மாறுற மாதிரி வந்து பத்து பந்துகளுக்கு ஒரு முறை வந்து முனை வந்து மாற்றப்படும் ஒரு பவுலர் வந்து அஞ்சு பால் கண்டினியூஸா வீசலாம் அப்படி இல்லைனா பத்து பால் கண்டினியூஸா வந்து வீசலாம் எந்த பவுலராக இருந்தாலும் இருபது பால் மட்டும் தான் இதை வந்து வீச முடியும் பவர் பிளே வந்து முதல் இருபத்தி ஐந்து பந்துகளுக்கு வந்து பவர் பிளேவா வந்து இருக்கும் பவர் பிளேல வந்து முப்பது யார்டு சர்க்கிளுக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா சர்க்கிளுக்குள்ள தான் வீரர்கள் நிற்கணும் சர்க்கிளுக்கு வெளியில வந்து ரெண்டு ஃபீல்டர்கள் மட்டும் தான் வந்து அனுமதிக்கப்படுவாங்க இப்ப இதற்கான ஏலம் வந்து போயிட்டு இருக்கு இந்த ஏலத்தில் வந்து யாருக்கு அதிகபட்ச தொகை அப்படின்னா ஸ்டீவ் ஸ்மித் மற்றும் வார்னர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் தான் அதிகபட்ச தொகை வந்து நிர்ணயிச்சிருக்கு ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பவுண்ட் வந்து நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இவங்க ரெண்டு பேரோட சேர்த்து ஆஸ்திரேலிய பந்து வீச்சாளரான மிச்சல் ஸ்டார்க் கிறிஸ் கெய்லே ஸ்ரீலங்காவுடைய லஷித் மலிங்கா அதே மாதிரி வந்து ரபாடா ஆகியோருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பவுண்ட் வந்து நிர்ணயிச்சிருக்காங்க இவங்களுக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா பங்களாதேஷுடைய ஷகி பல்லசன் பாகிஸ்தானியனுடைய வேகப்பந்து வீச்சாளரான முகமது அமீர் நியூசிலாந்துடைய ட்ரன் போல்ட் இவங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சம் பவுண்ட் தொகையாக வந்து நிர்ணயிச்சிருக்காங்க ஏலம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து முதல் கட்ட ஏலம் வந்து நடக்குது இதில் வந்து மொத்தம் ஐநூற்றி எழுபது வீரர்கள் வந்து இதில் வந்து கலந்துக்கிறாங்க அதில் வந்து இரநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளிநாட்டு வீரர்கள் மொத்தம் எட்டு அணிகள் வந்து வந்து பங்கேற்கிறாங்க இந்த ஹண்ட்ரட் பால் கிரிக்கெட் லீக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூலை பதினேழாம் தேதியிலிருந்து ஆகஸ்ட் பதினாறாம் தேதி வரைக்கும் வந்து நடக்குது இது போன்ற இன்னும் பல ஸ்போர்ட்ஸ் செய்திகளை வந்து தெரிஞ்சுக்க ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனலில் வந்து சப்